que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Back to School. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer mon petit kit de survie pour les cours. Donc ça c'est une vidéo que j'avais déjà faite l'année dernière, je vous la mettrai ici si vous ne l'avez pas vue. Mais en fait je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de l'année, mon petit kit a évolué. Il y a des choses qui se sont rajoutées, il y a des choses que j'ai enlevées. La petite pochette a rétréci aussi. Si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo, vous verrez que c'était un petit peu différent. Et du coup j'ai eu envie de refaire cette vidéo pour vous montrer ce qui a changé et voilà tout simplement. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo l'année dernière, je vous explique un petit peu ce que c'est. En fait mon petit kit de survie pour les cours, c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon sac. C'est une petite pochette que j'ai toujours besoin d'avoir avec moi, avec mes essentiels, tout simplement. Tout ce que j'ai besoin tout au long de la journée, ce qui peut me servir, enfin bon voilà quoi, les petits trucs dont j'ai besoin en fait. Voilà c'est pour ça que j'ai eu envie de refaire cette vidéo et aussi je voulais vous dire il y a plusieurs vidéos que je vais refaire cette année qui seront pareilles que l'année dernière parce que sur Instagram je vous ai demandé les vidéos que vous aimeriez voir dans la série Back to School et il y a beaucoup de vidéos du genre euh, What's in my school bag, Getting ready with me, le matin de la rentrée et d'autres vidéos comme ça que j'ai déjà fait l'année dernière ah oui un lookbook aussi de tenue, d'idées voilà et c'est des vidéos que j'ai déjà fait l'année dernière du coup je me suis posé pas mal de questions je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de les refaire et puis après je me suis dit que comme mon petit kit de survie il y a pas mal de choses qui ont évolué en un an du coup je me dis que ça serait bien de vous remontrer ce qui a changé enfin bref voilà euh, on va commencer tout de suite et je vais vous montrer tout ça c'est parti alors cette année c'est une petite pochette comme ça que j'ai prise l'année dernière c'était plutôt une espèce de petite trousse mais j'ai remarqué que le la, le format en fait de la trousse était un peu trop grand, ça me gênait parce que ça prenait beaucoup de place dans mon sac et du coup j'ai préféré prendre quelque chose de plus petit parce que je trouve ça plus pratique, on peut le glisser plus facilement parce que je change souvent de sac selon mes tenues tout ça et du coup je trouve que c'est plus pratique d'avoir une pochette plus petite du coup j'ai pris une petite pochette que j'ai eu dans My Little Box, donc My Little Box c'est un abonnement euh, que je reçois tous les mois avec des produits de beauté et tout ça et en fait tous les mois ils mettent une petite pochette comme ça à l'intérieur ils mettent leurs produits de beauté tout ça donc du coup j'ai plein de petites pochettes en tissu de My Little Box et je les trouve super mignonnes et super pratiques déjà elles sont super mignonnes parce qu'il y a plein de petits motifs des petites écritures donc sur celle là il y a marqué do all things with love donc faites tout ce que toutes les choses avec amour. En plus la taille est vraiment parfaite pour mettre assez de choses mais en même temps pas trop grande. Du coup c'était parfait en fait je trouve pour mettre dans son sac voilà. On va commencer avec le contenu de cette petite pochette alors tout d'abord la première chose qu'il y a dans la petite pochette c'est un paquet de mouchoirs parce que ça je trouve que c'est nécessaire tout simplement un paquet de mouchoirs je m'en sers toujours euh, il suffit d'avoir un petit rhume ou tout simplement envie de se moucher ou un problème avec son stylo à encre enfin voilà on a toujours besoin d'un paquet de mouchoirs en plus moi au lycée où j'étais il n'y avait jamais de papier toilette dans les toilettes du coup des mouchoirs c'était totalement obligatoire d'en avoir parce que sinon euh, c'était assez embêtant on va dire du coup voilà d'abord il y a un paquet de mouchoirs Ensuite la deuxième chose que j'ai tout le temps dans la petite pochette c'est un paquet de chewing-gum parce que c'est nécessaire pour moi surtout que dans mon lycée on avait le droit de mâcher en cours du moment que ça restait discret, que le prof ne s'en rendait pas forcément compte, qu'on n'était pas là à mâcher comme des vaches devant le prof ça les dérangeait pas, on avait le droit, je sais que dans certains lycées collèges on n'a pas le droit mais moi dans mon lycée du moment que ça restait discret on avait totalement le droit du coup c'est pour ça que j'avais tout le temps des chewing-gums en plus comme je rentrais pas chez moi le midi je mangeais... Euh, en ville ou enfin voilà j'avais tout le temps besoin de chewing gum parce que quand on peut pas se laver les dents c'est pas agréable d'avoir euh, le goût de ce qu'on a mangé le midi tout le reste de l'après midi du coup c'est vrai qu'un chewing gum ça permet de donner un petit effet brossage de dents même si c'est pas comme un brossage de dents du coup voilà j'ai tout le temps un paquet de chewing gum ensuite chose indispensable c'est des élastiques pour les cheveux donc j'en ai un comme ça donc euh, je pense que vous devez connaître c'est cela comme ça et ensuite un tout simple euh, noir tout petit voilà parce que les élastiques pour les cheveux bien évidemment quand vous êtes une fille c'est indispensable je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça vous voyez très bien ce dont je veux parler surtout à la rentrée quand on arrive il fait toujours assez chaud du coup c'est bien de se relever les cheveux pour respirer un petit peu et après je sais que moi aussi pendant les contrôles je vous le disais ça aussi dans ma vidéo de la l'année dernière que j'ai tendance à m'attacher les cheveux parce que c'est vrai que quand on est concentré, qu'on écrit vite tout ça pour se dépêcher c'est embêtant 
embêtant d'avoir les cheveux devant le visage, tout ça. Du coup, je m'attache toujours les cheveux. Enfin bref, voilà. Ensuite, autre petite chose qu'on peut trouver dans ma trousse de survie, c'est euh, un gel antibactérien donc de la marque Merci Andy. Ceux-là, je les adore vraiment, je les trouve super, en plus ils sont super bons. Et ce qui est super pratique, c'est qu'ils sont vraiment tout petits parce que les gels antibactériens qui n'ont pas d'odeur, qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, ils ont quand même tendance à être assez grands à peu près comme ça je pense, alors que ceux-là ils sont vraiment tout petits, en plus ils sont colorés, ils sentent super bons et moi je les adore, c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps avec moi parce que même si ça ne remplace pas un vrai lavage pour les mains, c'est toujours assez agréable, ça sent plus frais, enfin bref, on se sent un petit peu mieux parce qu'encore une fois en parlant des toilettes du lycée, il n'y avait jamais, jamais, jamais de savon dans ce lycée, du coup c'était assez embêtant donc j'avais toujours besoin d'avoir un petit gel comme ceci ensuite une autre chose c'est un baume à lèvres et un rouge à lèvres du coup un baume à lèvres parce que j'aime bien avoir les lèvres toujours hydratées parce que j'ai les lèvres qui ont tendance à sécher assez vite si je ne les hydrate pas, du coup j'ai toujours avec moi un petit baume, donc celui-ci je viens de l'acheter je viens de le découvrir chez Sephora donc c'est le stick à lèvres très nourrissant à la cire d'abeille et je l'ai déjà testé je trouve qu'il est assez bien, assez hydratant et du coup voilà et ensuite j'ai aussi avec moi un petit rouge à lèvres, enfin c'est pas vraiment un rouge à lèvres c'est plutôt un baume coloré donc celui-ci est de la marque Rituals je ne sais pas si vous connaissez donc c'est le soft pink je trouve la couleur super jolie voici comment il est à l'intérieur et il y a plusieurs couleurs et celui-là j'ai vraiment adoré parce que il donne un effet un peu rosé euh, enfin, je vais vous montrer tout simplement comment ça fait voilà c'est très subtil en fait, vous ne le voyez quasiment pas et du coup ça donne une petite teinte rosée très légère et j'aime beaucoup ça. Ensuite toujours pour ce qui est du remaquillage on va dire, j'ai toujours avec moi ce petit truc que j'ai découvert grâce à des copines de la marque Beauty Blender. Donc euh, en fait c'est des petites éponges comme ça, alors je vais vous montrer, il y a le petit miroir ici et à côté il y a deux petites éponges. Donc euh, celle-ci elle est un petit peu sable, il faut que je la rince d'ailleurs. Donc il y en a une, ensuite il y a un petit truc pour séparer et ensuite il y en a une seconde et ça je trouve ça super pratique et après il y a des des aérations ici donc en fait vous les mettez comme ceci il y a celle là qui va par dessus et quand euh, vous devez laver celle là par exemple vous échangez vous mettez l'autre et en fait ça je trouve ça vraiment super pratique ce qu'ils ont fait parce que ça sert à enlever la graisse qui s'accumule sur votre visage au cours de la journée ça remplace un peu le fait de se repoudrer parce que comme je vous disais l'année dernière moi j'aime pas me remaquer complètement il y a des personnes qui se remettent du mascara tout ça moi ça je peux pas ça me gêne, je déteste en fait, je me sens encore plus sale quand je fais ça, du coup je peux pas. Du coup l'année dernière je vous disais que je prenais tout simplement une poudre avec un pinceau, mais j'ai remarqué que ça aussi ça me dérange parce que j'ai l'impression que, je sais pas, je déteste rajouter encore de la matière sur mon visage alors que je me suis déjà maquillée le matin et j'aime pas me remaquiller à midi pendant la pause. Du coup ça c'est vraiment quelque chose de parfait parce que en fait je me frotte comme ça les zones, la zone T, souvent les zones où j'ai tendance à briller un petit peu et ça permet de donner un effet plus frais ça enlève la graisse que vous avez sur votre visage et c'est vrai que ça c'est super pratique donc il fait 16 euros il me semble je l'ai trouvé chez sephora et c'est vraiment le top du coup si vous avez ce même problème que moi je vous le conseille fortement en plus comme il est tout petit c'est parfait pour mettre dans son sac donc voilà Ensuite, autre petite chose que j'ai toujours avec moi, ce sont des petites euh, lingettes comme ceci. Donc ça, je les ai trouvées dans l'avion, tout simplement. Vous pouvez les prendre à l'entrée. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous rentrez dans l'avion, sur le côté, ils vous donnent les journaux. Puis il y a un petit truc où il y a des petites serviettes rafraîchissantes. Donc moi, je les ai prises dans l'avion et je les garde là, dans, mon petit, dans ma petite pochette. Et je trouve que c'est assez pratique parce que c'est un petit peu comme le gel pour les mains, en fait. Ça vous permet de vous rafraîchir les mains, enfin bref voilà et du coup c'est assez cool on va dire 
Ensuite, autre indispensable que j'ai toujours dans ma trousse de survie, c'est une petite boîte comme ça, donc de la marque Nana, que vous trouvez dans les paquets de serviettes hygiéniques, tout simplement, avec des serviettes hygiéniques à l'intérieur, en cas de petite fuite, on va dire, ou de petits soucis, que ce soit pour vous, ou bien pour une copine, ça arrive de devoir dépanner quelqu'un qui n'a pas de serviette hygiénique, qui est assez embêté. Du coup, euh, c'est pour ça que moi, j'en ai toujours deux sur moi, dans la petite boîte, elles peuvent bien rentrer les deux, et c'est bien ces petites boîtes là parce que ça vous permet d'avoir vos serviettes cachées dans une petite boîte comme ça et pas lancées dans votre trousse, je trouve que c'est pas très hygiénique même si elles sont recouvertes du plastique, bon voilà quoi alors que dans la petite boîte c'est rangé c'est propre Ensuite, autre petite chose que j'ai toujours sur moi, ce sont des médicaments, que ce soit Nurofen, Dafalgan, des trucs comme ça, ça sert toujours parce que ça peut arriver qu'on soit en cours et qu'on est très mal au ventre ou mal à la tête, enfin voilà. Bon après, vous pouvez très bien aller à l'infirmerie, vous donneront des médicaments, eux ils en ont bien évidemment, c'est tout à fait normal, mais je sais que moi j'ai des médicaments que je préfère, par exemple, ils n'ont pas forcément les médicaments que vous avez l'habitude de prendre, que vos parents vous donnent habituellement, du coup moi j'aime bien avoir les miens, je les découpe en fait sur la plaquette pour ne pas que ça prenne trop de place et j'en prends deux, trois, voilà, surtout que ça peut toujours dépanner quelqu'un ou enfin voilà, moi j'aime bien toujours en avoir même s'il y a la possibilité d'aller à l'infirmerie. Et ensuite, dernière petite chose que j'ai toujours toujours avec moi, ce sont bien entendu un chargeur pour le téléphone c'est un petit peu emmêlé, et des écouteurs parce que le matin comme je prends le train pour aller au lycée bon souvent il y a mes amis avec moi du coup on discute tout ça mais il m'arrive des fois qu'il n'y ait personne du coup j'ai mes écouteurs pour écouter de la musique, c'est plus agréable, ça passe plus vite, enfin bref voilà et le matin on n'a pas forcément envie de parler des fois du coup on écoute de la musique et ensuite un chargeur tout simplement parce que je reste toute la journée au lycée du coup il arrive que des fois la batterie descendre un petit peu et entre midi et deux des fois je charge mon téléphone ou après le soir dans le train aussi il y a des prises du coup je charge mon téléphone enfin bref voilà et des fois aussi je prends ma batterie euh, portative ça c'est encore mieux parce que ça vous permet de charger votre téléphone directement dans votre sac et du coup vous n'avez pas besoin d'une prise et voilà c'est encore mieux et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que cette petite différence entre l'année dernière vous aura intéressé pour celles qui ont déjà vu ma vidéo de l'année dernière. Si vous ne l'avez pas vue, encore une fois, je vous conseille d'aller la voir pour euh, voir ce qui a évolué un petit peu dans cette petite pochette là. Pour les personnes qui rentrent euh, en sixième et qui sont un petit peu perdues, tout ça, j'espère que ça vous aura pu vous donner un petit aperçu de ce que vous pourriez avoir besoin, ou, enfin voilà, parce que c'est c'est vrai que quand on arrive au collège, souvent au lycée c'est un petit peu différent, mais au collège on sait pas trop comment faire. Du coup c'est intéressant de voir ce qu'en pensent les autres. Après ça c'est vraiment ma petite trousse personnelle, c'est ce que j'ai besoin moi en cours. Vous pouvez adapter tout simplement avec vos besoins à vous, enlever des trucs, rajouter des trucs, enfin voilà. Moi j'ai fait une petite trousse de base par rapport à mes besoins à moi, mais après bien évidemment c'est à vous d'ajuster ce dont vous avez besoin. Du coup je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant je plein de bisous